ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಐ ಎಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಮೊದಲಿನ ಥರ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕಂತೆ ಕೋಶವನ್ನು ಓದಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ದೇಶ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಅಂತ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶ ಅಂತೂ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಊರು ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಕಾಲೇಜು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐ ಎಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಡ್ಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರೇ ನಮಗೆ ಚೆಂದ ಅಂತ ಹಾಗಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಊರೇ ನಮಗೆ ಚೆಂದ ಹೌದಾ ಸೊ ಊರು ಸುತ್ತಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗೇನಿದ್ರು ಕೋಶ ಓದೋದು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಕೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ ಮಸ್ತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಯೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ದ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಿದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಈವನ್ ನೀವು ಸೆವೆಂತ್ ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಸೆಲ್
ಹೌದಾ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯುನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಪೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಿಫಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದರದ್ದು ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಜೀವ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈ ಎವ್ರಿ ವೆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈಫದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಯಾರು ಸೆಲ್ ಈ ಲೈಫದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇವಾಗ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ವಾಲ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಎದುರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎದುರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೈಜೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಬಯಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ಹೌದಾ ಸ್ನಾಯು ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಡೈಜೇಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಬೋನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿದ್ದಾವೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಏಕಕೋಶಿಯನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಹುಕೋಶಿಯನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಜನ್ರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಲಿವಿ ನಾ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಅಮೀಬಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯು
ಓಕೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈ ಇದೇನು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೌದಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನರಕೋಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರೋ ಥರ ಇವು ನೋಡ್ಕೋತವೆ ಯಾವುವು ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇವಾಗ ಗ್ರೋತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈಟಾಲಜಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೈಟಾಲಜಿ ಸೈಟಾಲಜಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೆಲೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಕನದಂಗಗಳು ಆರ್ಗನೆಲೇಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದ್ದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೇನಿದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೈಟಾಲಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನಲೇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್
रॉबर्ट हुक ही यूज्ड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्क इन साकु बारी कहूद आलरे निम् कॉलेजनलूरबू जस्ट रिविजन अंत केबिड़ी सो वाट इस दिस कॉर्क कॉर्क अरे नमें नार्मल यांग्वेजन हेल्बे तगोटे अंत हेतीवल दौड़ दौड़ मर मत गिड़ू बेता हे अदूल स्टेम अदर हो टिश्यू डेड आगता अब मेन गिडद हिंग बर स्टार्ट अदान ना तगोटे गिडद तगोटे अंत हेती अद्ले कॉर्क के यूजर कॉर्क अरे प्लैंट पार्ट तगोटे बट एला प्लैंट कॉर्कन कॉर्क कॉर्क ओक ट्री अंत कहूँ कॉर्क ओक ट्री अंत ट्री कॉर्क ओक ट्री अंत सरना यह कॉर्क ओक ट्री इट इस नेटिव आफ् आफ्रिका एंड यूरो अल अब मेन बेती कड़े सो कॉर्क ओक ट्री ऐन ट्री बंत ऐन तकोटे सुमार हत हद्न वर्ष आदमे वो ओक ट्री कॉर्क ओक ट्री बेद मेले अदर गिडद तकोटे अंत बरतल अद्वानीटा कटमी अद्र कॉर्क अवंत वो स्ट्रक्चर फॉर्मतर यह कॉर्क नहीं यूशली नोड़बूद बॉटल के मुझली के यूजर इवन नहीं फैनसी स्टोर केव स्पेशल बॉटलस तक अली कॉर्क यूजर इवन वैन बॉटलस मुझली कूड़ा कॉर्क यूजर लकीली ई हव वन शो पीस नो दिस द कॉर्क सो कॉर्क हे बंतु अरे कॉर्क ओक ट्री कॉर्क सो रॉबर्ट हूक्रे कॉर्क He observed the cells under microscope, but नहीं वो वन्दु imagine मार्ड बे को Robert Hooke को direct आगे cork अन्ने हिडु तो microscope पल्ली note नहीं लाय कंदरे दपदा की दही दो और एन मार्ड दो अंदरे इधर दो thin sections तक उन्हें ये स्ट possible thin ना गुत्तो अस्त thin sections तक गुदो आ वन्दु full thin ना आगेरो अंतहाय नो अंद section नहीं दिया ला वन्द paper तरा वन्द बरत तला section नो आ से मैक्रोस्कोप अबर्व सो कॉर्क मैक्रोस्कोपल अबर्व वाट हि फौंड हि फौंड द स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस हनीकोम स्ट्रक्चर अंत हेतर सो दिस वाज स्ट्रक्चर विच ईज अबर्व बै रॉबर्ट हूक् सो रीतियांत वो स्ट्रक्चर और मैक्रोस्कोपल अबर्व सो इमिडियेटली हि थाट कि दीज स्ट्रक्चर्स आर् समथिंग लाइक द स्म चेमर्स अथवा स्मा रूम सो हनिकोम अंतर केवर हेतर इन हनिकोम अंत रेफर अंत इन के सैंटिसट हेतर रॉबर्ट हूक् ऐन यदि कनेक्टे मांकूव स्म रूम इंत स्म चेमर इंत रिलेट एंड अलटिमेटली Robert Hooke gave one word. It is called as cellula. Plural is the cellule, and this cellula word is a Latin word. It is the meaning of no one thundre cell and the earth. So who coined the term cell? Cell and the word na yar kotro Robert Hooke ano anta ha vidyani. I cell and the word na auru coin madido. नेक्स्ट ऐन वेरी इंट्रेस्टिंगली रॉबर्ट हूक् वाट एवर हि अबर्व अंडर मैक्रोस्को दी आर् द डेड से हाउ यू कैन डिफ्रेंशियेट इत लिविंग से न्यूक्लियस् मत सैटोप्लसम एंड आलरे दिस कॉर्क वाट इस दिस दिस मेड अप आफ् अ डेड टिश्यू हाउद ते आ प्लैंटू हो तकोटे अब मेन प्लैंट इत मेन स्टेम अरे आ तकोटे हिं बिचको बरत सो अब प्लैंट कनेक्षन तपत अदल डेड टिश्यू आगे सो वाट एवर रॉबर्ट हूक् अबर्व अंड मैक्रोस्को दीज से आर् द डेड से अथवा दी इट इस डेड टिश्यू हाउदा लिविंग से फस्ट यार नोड़े यू मस्ट भी नोयिंग हू इज दट सैंटिसट आंटोन वॉग् लिवन हूक् लिवन हूक् ओके सो इन दर्टी थ्री आलमोस्ट सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोरन आंटी वॉन लिवन हूक विज्ञानी ऐन फस्ट टाइम हि अबर्व दिविंग से अदरलू लिविंग से 
ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೆನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿರ್ಯಾನುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೀಬಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಎಂಟನ್ ಓನ್ ಲಿವನ್ ಹುಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಇದೇನು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಜ್ವಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಬೇಕು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇದೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ಕು ಜಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೇನು ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಹೋಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಹೋಗಿದೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಹೀ ಫೌಂಡ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಲೇಟರ್ ಈ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಬಂತು ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ಕು ಸೆಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಮಗೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಟವನ್ ಲಿವಾನ್ ಹುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಕವರಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಳಿತಾ ಬಳಿತಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಎರಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆದರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಿಸ್ ಶ್ಲೀಡನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇ ಶ್ಲೀಡನ್ ಡಿ ಇ ಎನ್ ಡೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಮ್ ಶ್ಲೀನನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಲೀಡನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಟ್ನಿ ಒಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಟನಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಾವು ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಲೀಡನ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಇವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಗಿ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇವರೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ
who formulated the cell theory initially cell theory anta ondu concept anna kottavaru yaru schleden and schwann so whenever you hear a word cell theory it is along with schleden and schwann why because both of these scientists one is botanist and one is zoologist they formulated cell theory so your prakara cell theory ande avaru en statement kottru all the living organisms are made up of cells and these cells are the fundamental unit of life anta ondu theory anna propose madidru but schleden and schwann propose madiruvantaha cell theory yake adu reject aitu antandre because they did not explain from where does this cell is coming are you getting why does the cell theory proposed by schleden and schwann rejected because cell theory the initial cell theory did not explain the origin of cell ellinda cell bantu anta hellilla okay adanna prove madlikke one more scientist for okay virchu anta just a minute so one more scientist rudolf virchow rudolf virchow so ee scientist en madidru avaru kuda ee cell gala bagge study maadi ee cell therige ondu final shape anta kottru so what rudolf virchow did he gave a final shape final shape to cell theory so initial age propose madiddu ure but at the final age conclusion madiddu cell theory na yaro rudolf virchow so id eradralli eno ond drawback ittala ellinda bantu anta avaru helirillalla adanna rudolf virchow explain madidru henge explain madidru cells ellinda barutte cells comes from a pre existing cell andre sudden age jeevi body nalli ond cell anta hutkolangilla ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವು ಅವೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ರುಡಾಫ್ ವಿರ್ಚೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಅವರು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ all living organisms are made up of cells just a minute i will write in short okay so what is the first statement as per the cell theory all the living organisms are composed of cells okay idu complete age nimage notes alli hakidini right second one the cells are fundamental structural and functional unit of life sakat sadita na ee tara short form alli baradre comment box alli message start aagthave ma'am full form baridi anta so i'll try to write everything here but space kadme aagi kelavon sathi nanu short form alli baradre adanna catch maduvantaha shakti kuda nimge irbeku that's where i compare kannada medium students with other students ellaadru on sölpa hechu kadme aitu antandre nee jaldi adanna expect accept madalla but hang aagbardu continuous age class kelta irthira howda ಇದು ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ so cell is a structural and functional unit of life anta idu eradne statement according to the uh, cell theory and third one so according to the cell theory which was uh, perfectly given by rudolf virchow the main statement what he gave was all cells all cells arises from andre ellinda bandu anta all cells arises from pre existing cells pre andre enu modulu existing andre badikiruvantaha so modulu badikiruvantaha cells galinda hosa cells galu hutkota idave anta now this completes the 
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ತೇರಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಶ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರುಡಾಲ್ ಫಿರ್ಚೋ ಬಂದರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೆಲ್ ತೇರಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ತೇರಿ all the living organisms are composed of cells first one second one cell is a basic fundamental structural and functional unit of life and third one all cells arises from the pre existing cell actually rudolf virchow andre ee idin statement idella idin kottavaru yaru rudolf virchow but avaru idna ee rite kodlilla he gave it in a latin language it is called omnis omnis cellula e cellula so this is a latin statement given by rudolf virchow what does this mean omni cellula e cellula antandre all cells arises from the pre existing cells anta artha ee statement kuda thumba famous okay so ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಆದಮೇಲೆ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವಿರ್ಚೋ ಇದನ್ನು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ಥೇರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಲೇಟರ್ ಕೇಮ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೀ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಯಲಜಿ ಬಯಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸೆಲ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊಳಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಮಜಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಬೇಕು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಸನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನೋಡ್ಸಿದೆ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದೇನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓ